يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القران المجيد بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه وسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون শ্রদ্ধেয় মুসলিম সমাজ প্রশংসা মাত্র সেই বিশ্ব মহান আল্লাহ তালার যে মহান আল্লাহর প্রশংসা এই ক্ষুদ্র মানব জীবনে শেষ করা সম্ভবপর নয় সেই মহান আল্লাহ তালার সংক্ষিপ্ত প্রশংসার পরে পরেই আমাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল আহমদ মুস্তফা মাহমদ মুস্তফা সাল্লু আলী ওসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ সাল্লা আলাই আল্লাহ মাবারিক আলাই খুদবাই মাসনুনের পরে পরেই পবিত্র কোরআন আল করিমের সোরা নাম্বার পাঁচ আয়াত নাম্বার পঁয়ত্রিশ আপনাদের সামনে পরিবেশন করেছি উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লা মহান আল্লাহ তালা নবী মাহমুদ মুস্তফা সাল্লাহ আলি ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন ইসলাম ধর্মটি পাঁচটি স্তম্ভের উপরে দণ্ড ওমান আর সেই পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে ইমান আমানা ইউ মেনো ইমান শব্দের অর্থ হচ্ছে সর্বান্ত বিশ্বাস যে বিশ্বাসের মধ্যে কোনো রকমের কটুলতা থাকবে না যে বিশ্বাসের মধ্যে কোনো রকমের সন্দেহ থাকবে না যে বিশ্বাসের মধ্যে কোনো রকমের বিরূপ মন্তব্য থাকবে না এই রকম এক নির্ভিজাল বিশ্বাসের নাম হচ্ছে ইমান আর মুসলিম হতে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম ছয়টি বিষয়ের উপরে ইমান আনতে হয় সেই ছয়টি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে মহান আল্লাহ তালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যে কথা মহান আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন করিমের সুরা আল বাকারা সুরা নম্বর দুই একশো সাতাত্তর নম্বর আয়াতে বর্ণনা করেছেন লাইস আল বিরা আন্তু আল্লু অজু হাকুম কেবাল আল মসরে কেবাল মগরেবে পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে চেহারাটা ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত নাই কল্যাণ নিহিত আছে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে এক আল্লাহর প্রতি সমস্ত ফেরেস্তা মণ্ডলীর প্রতি সমস্ত এবং পরকালে কিয়ামতের দিবসের প্রতি তারপরে সমস্ত নবী এবং রাসুলের প্রতি পর 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 পরে পাঁচটি জিনিস বর্ণনা হয়েছে যাই হোক আমি সেদিকে যাচ্ছি না আমি মূলত আজকে প্রথম যে বিষয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসটা কেমন হওয়া দরকার আর এ প্রসঙ্গে আমাদের যে একটা ভুল ধারণা আছে সেই ভুল ধারণা সম্পর্কে মূলত আলোচনা করার চেষ্টা করব 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে বলা হয় তৈহিদ আর ঠিক তার পরবর্তী বিষয়টাই হচ্ছে শির তৈহিদের বিপরীত হচ্ছে শির মানে মহান আল্লাহ তালার স্থিতি মহান আল্লাহ তালার ক্ষমতা মহান আল্লাহ তালার গুণাবলী ইত্যাদি বিষয়ে তিনি একক কোনো অংশীদার নেই এই কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এই বিশ্বাসের ওপরে অটল থাকার নাম হচ্ছে তৈহিদে তৈহিদ এই তৈহিদকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয় তহিদে রবুবিয়ার তহিদে আসলাফার তহিদে অলুহিয়ার তহিদে রবুবিয়াতের সান্নিধ্যাস হচ্ছে যে রব হিসাবে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জন্মদাতা হিসাবে পালনকর্তা হিসাবে রুজিদাতা হিসাবে আমার সার্বিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কল্যাণ অকল্যাণ উন্নতি অবনতি অসুস্থ করা সুস্থ করা প্রত্যেকটি বিষয়ের একছত্র মালিক হচ্ছে মহান আল্লাহ তালা এবং এর জন্য যদি আমাকে কোনো সাহায্য প্রার্থী হতে হয় তো মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থী হতে হবে এই বিশ্বাসের নাম হচ্ছে তৈহিদে রবু বিয়াক এই বিশ্বাসের বিপরীতে যদি আমরা মনে করি যে মহান আল্লাহ তালা আমার রিজিকদাতা জন্মদাতা পালনকর্তা সব কিছু বটেও কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কিছু জ্ঞানী গুণী অলি আউলিয়া বুজুর্গানের দিনে মানুষ পৃথিবীর বুকে এসেছিলেন তাদেরকে তারা মহান আল্লাহর এবাদাত বা দাসত্ব করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন যে তাদেরও কিছু ক্ষমতা আছে যে ক্ষমতার বলে বলিয়ান হয়ে তাদের কাছে চাইলে পরে কিছু পাওয়া যায় এটা হচ্ছে শির্ক মূলত এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে যে ভুল ধারণাটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদেরকে অশিলা ধরতে হবে সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দেন আমাদেরকে অশিলা না ধরলে পরকালে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না অশিলা না ধরলে পরকালে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না আর এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তালার পবিত্র কোরআন এবং সহি শুননা কি বলে সেই নিয়ে একটুকু আলোচনা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ অশিলা আসলে অশিলা জিনিসটা কি অশিলার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তালা কি বলেছেন সহি শুননার মধ্যে কি বলেছেন এই নিয়ে মূলত আলোচনা করার চেষ্টা করব যে আয়াক্ট আমি খুদবাই মাসনুনের পরে পরে পাঠ করেছি সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআন কারিমের সুরা নাম্বার পাঁচ আয়াত নাম্বার পঁয়ত্রিশ তার আগে বলেনি পবিত্র কোরআনের তিরিশটি পাড়া বা অধ্যায়ের একশো চারটি সুরা আছে আর এই একশো চারটি সুরাতে মাত্র দুটি জায়গায় অশিলা শব্দটা মহান আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন কটা জায়গায় বললাম ভালো করে মনে রাখবেন কারণ এই মহল্লার আকিদার বিরুদ্ধে আজকে কথা হবে কাজে এটা ভালো করে জানা দরকার মূলত দুটি জায়গায় মহান আল্লাহ তালা এই অশিলার ব্যাপারে কথা বলেছেন একটি হচ্ছে পবিত্র কোরআন আল কারিমের যে আয়াত আমি পাঠ করেছি সুরা নাম্বার পাঁচ আয়াত নাম্বার পঁয়ত্রিশ দ্বিতীয়ত হচ্ছে সোরা নাম্বার সতেরো আয়াত নাম্বার সাতান্ন এছাড়া পবিত্র কোরআনের কোথাও অশিলা সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নাই এই দুটি আয়াতকে নিয়ে আজকে আলোচনা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব মহান আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন আল কারিমের উক্ত আয়াতে বলছেন হে ইমানদার ব্যক্তিগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো প্রথমে বলছেন হে ইমানদার ব্যক্তিগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো প্রথম নাম্বার শর্ত হচ্ছে ইমান আনা দ্বিতীয়ত হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা আল্লাহর ভয় কেমন হওয়া উচিত সংক্ষিপ্ত হলে কিছু আলোচনা পর্যালোচনা এর আগে হয়েছে সেদিকে আমি যাচ্ছি না নাহলে সময়ের অভাব হয়ে যাবে তৃতীয় নাম্বার শর্তের কথা বলতে গিয়ে ওই আয়াত মহান আল্লাহ তালা বলছেন অবতাগু এলাই হে ওয়াসিলা অবতাগু এলাই হে ওয়াসিলা 
এবং মহান আল্লাহর নৌকট্ট অন্বেষণ করো অশিলা শব্দ হচ্ছে নৌকট্ট অশিলা শব্দ হচ্ছে মাধ্যম এই নৌকট্ট লাভ করো চতুর্থ নম্বর শর্ত মহান আল্লাহ তালক তো এতে বর্ণনা করছেন যে তোমরা আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করো জেহাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে সার্বিকভাবে প্রচেষ্টা করা আল্লাহর নৌকট্ট লাভ করা আল্লাহকে রাজি এবং খুশি করার জন্য সার্বিকভাবে প্রচেষ্টা চালানোকে নাম হচ্ছে সাবধিক অর্থে জেহাদ জেহাদের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত আছে আমি সেদিকে যাচ্ছি না তাহলে আল্লাহ রাস্তায় তোমরা কি করো আল্লাহর নৌকট্ট অন্বেষণ করার জন্য সার্বিকভাবে তোমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও অজয় যদি পেশা মিলে গি লালকুম তুফলে হন তাহলে তোমরা সফল কাম হবে তাহলে এই আয়াতে চারটি কথা বলা হয়েছে প্রথম নাম্বার ইমান আনার কথা দ্বিতীয় নাম্বার আল্লাহকে ভয় করার কথা তৃতীয় নাম্বার আল্লাহর নৌকট্ট অন্বেষণ করার কথা চতুর্থ নাম্বার আল্লাহর দিনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জেহাদ বা সার্বিক প্রচেষ্টা করার কথা আর এই চারটি কাজ যদি আমরা করতে পারি তাহলে কি হব আমরা ফলপ্রসূ হব মহান আল্লাহ নৌকট্ট লাভ করতে পারব এ কথা মহান আল্লাহ তালা উক্ত আয়াতে ঘোষণা করলেন এখানে যে অশিলা শব্দটা নিয়ে আসা হয়েছে এই অশিলা শব্দর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসেরিন আব্বাস আব্দুল আব্বাস আনব তিনি বলছেন কি আল অশিলা তো কাল কুরবাত অশিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে নৌকট্ট তাকার রবু এলাই গিয়ে বে আম আলহি ওয়াকি ইয়ারজি বেহি অর্থাৎ মহান আল্লাহর নৌকট্ট লাভ করা এমন কর্মের মাধ্যমে বা এমন বাক্যের মাধ্যমে যার প্রতি মহান আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট এবং রাজি আছেন এই রকম কর্ম এবং এই রকম বাক্য বা এই রকম শব্দের দ্বারা মহান আল্লাহর নৌকট্ট লাভ করাকে বলা হয় ওয়াসিলা তাহলে ওয়াসিলা মানে কারোর বায়াত হওয়া নয় ওয়াসিলা মানে কোনো পীরের হাত ধরে বায়াত হয়ে মাসে মাসে মাসুহারা দেওয়া বা বাৎসরিক একটা এনায়ত দান করা এটার নাম কিন্তু ওয়াসিলা নয় পবিত্র কোরআন এবং সেই শূন্যার কোনো একটা জায়গায় এ ব্যাপারে যদি ওয়াসিলা শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আমাকে দেখাতে হবে কিন্তু আমি আমার জ্ঞান অনুযায়ী এবং চ্যালেঞ্জ সহকারে এই কথাটা বলছি যে অশিলা শব্দের অর্থ কিন্তু এটা নয় অশিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন কর্ম করা যে কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হয় এমন কথাবার্তা আলোচনা বা পর্যালোচনা করা এমন শব্দ মুখ দিয়ে বের করা যার দ্বারা মহান আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হন এবং মহান আল্লাহ নৌকট্ট লাভ করা যায় এই রকম কাজ এই রকম কথা এবং কর্মের নাম হচ্ছে ওয়াসিলা এ কথা আমার নয় শ্রেষ্ঠ মুফাসির আব্বাস রিজাল্লাহ তালা আনহ উঠান তাফসির এবনে কাশি সারা পৃথিবীতে যতগুলো তাফসির আছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ তাফসির হচ্ছে তাফসির এবনে কাশির এবং এই আয়াতটা বের করে তার তাফসির আপনারা দেখুন ওয়াসিলা শব্দটা এখানে পবিত্র কোরআনে তাহলে নৌকট্ট শব্দে ব্যবহার হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে পবিত্র কোরআন করিমের সুরা নাম্বার সতেরো আয়াত নাম্বার সাতান্ন শব্দ একই অর্থে ব্যবহার হয়েছে মহান আল্লাহ তারা বলছেন যাদেরকে তুমি আহ্বান জানাও যাদেরকে তোমরা ডাকো যাদেরকে তোমরা অশিলা বানিয়ে নাও বা মাধ্যম তৈরি করো তারাই তো আল্লাহ নৌকট্ট লাভ করার জন্য তারাই তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবের নৌকট্ট লাভের উভয় সন্ধান করে উপায় সন্ধান করে অর্থাৎ যে পীরের বায়ত হয়ে যে বুজুর্গানের দিনের বায়ত হয়ে আমরা মহান আল্লাহ নৌকট্ট লাভ করার চেষ্টা করছি সেই ব্যক্তি তো মহান আল্লাহ নৌকট্ট লাভ করার জন্য উপায় সন্ধান করে চেষ্টা করে তাহলে তোমরা কেন তার কাছে প্রার্থী হচ্ছ মহান আল্লাহ প্রশ্ন এখানে তারপর কি বলছেন অশিল আল্লাহ তারা নৌকট্ট লাভ করে আইয়ু হুম আক্রাব কারণটা কি কে তার নিকটবর্তী হতে পারে মানে মহান আল্লাহর নৌকট নিকটবর্তী কে কত হতে পারে এর জন্য তারা আল্লাহর নৌকটটা অন্বেষণ করে ওয়ার জুন রাহমাত এবং মহান আল্লাহ তালার রাহমাত 
তার করুণা তার দয়ার ভিক্ষা প্রার্থনা করে উম্বিত করে তারাই আর কি করে ইন্না ওয়া খাফু না আবা বাহু এবং মহান আল্লাহ তালার আজাবকে তারা ভয় করে ইন্না আদা বা রাব্বিকা কা না মাহজুরা আর নিশ্চয় মহান আল্লাহর ভয়টা অতি ভয়াবহ তাহলে যাদেরকে আমরা মাধ্যম বানিয়ে নিছি তারাও মহান আল্লাহর নৌকরটা অন্যতম করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালায় এবং আল্লাহর রহমাতের আল্লাহর করুণার অনুসারী হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায় আল্লাহর আজাব এবং গজবে তারা নিজেকে ভয়ে ভীত ধরন্ত্রস্ত হয় আর আল্লাহর আজাবে গজবে ভয় হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু তার ভয় হচ্ছে বিশাল ভয় বিশাল শাস্তিটা হচ্ছে ভয়াবহ সেই জন্য তারা সকলে ভয় করে তাহলে যাদের আমরা অন্বেষণ করার চেষ্টা করি তারা আমার উপকারটা কি করবে এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া আছে এ আয়াতেরও ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ আপনারা দেখতে পারেন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো কখন কিছু মানুষ জিনদের উপাসনা করত কেউ কেউ দুই নবী মাস ইবনে মারিয়াম এবং ওজাইর আলাই সাল্লামকে আল্লাহর সন্তান ভেবে নিয়ে তাদের উপাসনা করত তারা ফেরেস তাদের উপাসনা করত এমত অবস্থায় যে সমস্ত জিনদেরকে তারা তাবে করে তাদের দ্বারা কিছু অলৌকিক কার্যক্ষমতা প্রকাশ করত সেই জিনগুলি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইমানদার হয়ে যায় আর তার পরে পরে মহান আল্লাহ তালা এই একটা অবতীর্ণ করছে যাদের সাহায্য প্রার্থী হয়ে তোমরা আল্লাহ নৌকরটা তন্বেষণ করতে তারাই তো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল তারাই তো আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে গেল তাহলে তোমরা তার এবাদত করে তোমার লাভটা কি এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা অবতীর্ণ হয়েছে যাই হোক এবার আমরা দেখব হাদিসে অশিলা শব্দটা কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে পবিত্র কোরআনে অশিলা শব্দ ব্যবহার হয়েছে আল্লাহর নৌকট্ট লাভ করার জন্য কোনো ভালো কাজ করা বা কোনো ভালো কথার মাধ্যম দিয়ে আল্লাহর নৌকট্ট লাভ করাকে বলা হয় অশিলা হাদিস শরীফে অশিলা শব্দটা ব্যবহার হয়েছে একটা মর্যাদাশীল স্থান হিসাবে সম্মানিত স্থান হিসাবে কেতাবুল আজান মুসলিম শরীফ হাদিস নাম্বার চারশো চুরাশি যদিও হাদিসের নাম্বার এদিক ওদিক হবে সেই জন্য কেতাবুল আজানের মধ্যে পাবেন হাদিসটা আল্লাহর নবী বলছেন মদ জেন যা বলে তোমরা তাই বলো আমরা যারা আজান দেব না মহাজ জেন যখন বলবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তারপরে পরে আমরা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলবো অর্থাৎ মহাজ জেন যা বলে আমরা তাই বলবো তারপরে বলছে তারপরে তোমরা কি করো আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো আমরা পড়ি আল্লাহ মসাল্লা আল্লাহ আমার বারে কালা দোয়ালা পড়ি তারপরে তোমরা কি করো আমার জন্য অশিলা প্রার্থনা করো অশিলা বলতে গেলে আমরা পড়ি আল্লাহ রব্বাহ অব আশভ মাহমুদি ওয়াত্তা এই দোয়াটা পড়ি তো তোমরা এটা পাঠ করো যে ব্যক্তি আমার জন্য অশিলা চাইবে তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের জন্য ফজিলত এখানে বলা হয়েছে যে অশিলা শব্দটা নিয়ে আসা হয়েছে আল অশিলা তো কাল অশিলা তাল ফজিলা ও অশিলা হচ্ছে একটা সম্মানিত স্থান আল্লাহ নবী বলছেন যেটাকে মাকামে মাহমুদও বলা হয়েছে একটা মর্যাদাশীল স্থান আর আমি আশা রাখছি সেই স্থানে আমি অবস্থান করব কাজেই তোমরা আমার জন্য অশিলা চাও আমি যাতে ওই স্থানের অভি অধিকারী হতে পারি তার জন্য তোমরা প্রার্থনা করো তাহলে হাদিসের পরিভাষায় অশিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে একটা সম্মানিত স্থান যে স্থানে মহান নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কেয়ামতের দিন অবস্থান করবেন এই রকম একটা সম্মানিত হাত স্থান জান্নাতের একটা সর্ব উৎস স্থানের নাম হচ্ছে অশিলা আর পবিত্র কোরআনের ভাষায় অশিলা হচ্ছে কোনো কথা বা কোনো কর্মের দ্বারা আল্লাহর নৌকট লাভ করা তাহলে এখন যেটা হচ্ছে অশিলা মানে কাউরির আনুগত্য করে তার মাধ্যম দিয়ে আল্লাহকে চাওয়া এটা কি সম্পূর্ণ বানাওট নয় ভাবুন এই অশিলাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা দুইভাবে ভাগ করব একটা হচ্ছে শরীয় সম্মত অশিলা আর একটা হচ্ছে বেদীয় অর্থাৎ বেদাতি অশিলা শরীয় সম্মত অশিলাটা তিন ভাগে বিভক্ত 
তিনটি মাধ্যম দিয়ে আমরা আল্লাহর নৌকট্ট লাভ করতে পারি নাম্বার এক তাবাসুর বে আসমা ইহি ও সেফাহি মহান আল্লাহর নৌকট্ট লাভ করা যায় মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের দ্বারা আল্লাহর অনেকগুলি নাম আছে আমরা জানি সোরা নাম্বার সাত আয়াত নাম্বার একশো আশির মধ্যে মহান আল্লাহ তালা বলছেন মহান আল্লাহর জন্য অনেকগুলি নাম আছে তোমরা যে কোনো নামে আল্লাহকে ডাকো এবং আল্লাহকে সম্বোধন করো এবার ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া মালিক ইয়া কুদ্দুস অনেকগুলি যে নাম আছে সেই নামগুলিকে সব আমরা পাঠ করলাম করার পর বলছি এবার আল্লাহ গো তুমি এতটা গুণের অধিকারী এতটা গুণের অধিকারী আর আমি একজন ফকির দোরাচার একদম অধম নগণ্য বান্দা তোমার নিকটে আমি আমার প্রার্থনা করছি তোমার এই গুণবাচক নামের মাধ্যমে তুমি আমার জীবনের খাওয়া ভাব করে দাও আমাকে তুমি এই জিনিস দাও ওই জিনিস দাও ওই জিনিস দাও যা যা কিছু চাওয়ার জিনিস আপনি চাইলেন এটাকে বলা হয় তাওয়াসুল আল্লাহবে আসমাই ওয়াসে পাতেহি এটা পবিত্র কোরআন এবং সই সন্ন্যাস দ্বারা বৈধ এটাকেই ওয়াসিলা বলা হয়েছে তাহলে কোরআন থেকে আমরা বুঝতে পারলাম হাদিসের মধ্যেও এসেছে বোহারি শরীফের সাতান্ন পৃষ্ঠায় হাদিস নিয়ে আসা হয়েছে বাবুল ইস্তে খারা অধ্যায় এস্তে খারা অর্থাৎ আমি একটা কোনো কাজ করতে যাচ্ছি সেই কাজটা আমার জন্য কল্যাণ হবে না অকল্যাণ হবে এটা জানার জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য একটা মাধ্যম আছে মাধ্যমটা হচ্ছে এই আমি ভালোভাবে উজু করার পর দূরে কাত নামাজ পড়লাম আর নামাজ পড়ার পরে এই দোয়াটা পড়ে আমি একটু ডান কটে শুয়ে গেলাম আমার মনে যেটা বেশি বেশি করে উদয় হবে যে কাজটা করলে আমি লাভবান হব তো আমার জন্য লাভবান হবে আর যদি মনে হয় না এটা করলে পরে লাভবান হবে তো লাভবান হবে না একটা পদ্ধতি এটা কাল ইস্তে খারা অর্থাৎ হচ্ছে ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনা করা তো এখানে যে দোয়াটি আছে কি আল্লাহ ইন্নি হে আল্লাহ গো নিশ্চয় আমি আস্তা খেরুকা তোমার কাছে আমার ভবিষ্যতের কল্যাণ চাইছি বে এলমেকা তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে এলম হচ্ছে আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম আলিম বে আস্তা খেরুকা বে এলমেকা ওস্তাক দেরু কাবে কুদরা দেখা কুদরা তোর আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম আমরা বলছি আল্লাহ গো তোমার কাছে ভবিষ্যতের কল্যাণ চাইছি তোমার ক্ষমতার দ্বারা আস্তা আল কামিন ফাজলি কাল আজিম এবং আজিম একটা আল্লাহর গুণবাচক নাম এই দোয়াটাতে সম্পূর্ণ গুণবাচক নামের কথাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে লম্বা চৌড়া দোয়া আছে এই দোয়াটা পাঠ করার পরে এবার আপনি শুয়ে যাবেন তাহলে এটা ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনার জন্য প্রার্থনা তাহলে এখানে আমাদেরকে কেমন আল্লাহ কী শিক্ষা দিচ্ছেন আল্লাহ নবী যে আল্লাহর গুণবাচক নামকে স্মরণ করার পরে যদি আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া হয় তাহলে আল্লাহ আমাকে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন কাজে এর মাধ্যমে আল্লাহর নৌকট্ট লাভ করা যায় দ্বিতীয়ত হচ্ছে তাবা সুলে লাগবে আম আলী সলে আল্লাহর নৌকট্ট লাভ করা ভালো কর্মের মাধ্যমে যেটা বলা যায় কর্মের দ্বারা এবার কর্ম ভালো কর্ম করলে পরে তার দ্বারা নেকি মানে আল্লাহকে ডাকা যায় আল্লাহর নৌকট্ট লাভ করা যায় আপনি কোরবানি করছেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে জবাই করছেন আল্লাহকে তুষ্ট করার জন্য এটা হচ্ছে আপনার একটা ওয়াসিলা এটা মাধ্যম আপনি নামাজ পড়ছেন নামাজ পড়ার পরে আল্লাহ কাছে বলছেন আল্লাহ আমি এই নামাজটা পড়লাম একমাত্র তোমাকে তুষ্ট করার জন্য তোমার ভয়ে ভীত হয়ে আমি নামাজটা পড়লাম এই নামাজটা আপনার জন্য ওসিলা আপনি কাউকে পাঁচ টাকা দান করলেন এটা আপনার জন্য ওসিলা কোনো একটা ভালো কাজ কাউকে হুকুম দিয়ে করালেন এটা আপনার ওসিলা এই ধরনের কাজগুলোকে বলা হয় ওসিলা এর জ্বলন্ত প্রমাণ মহান আল্লাহ তালা দিয়েছেন পবিত্র কোরআন কারিমের সুরা নাম্বার তিন এক নাম্বার ষোলোর মধ্যে ওখানে মহান আল্লাহ শিক্ষা দিচ্ছেন কি রব্বানা স্থাপন করেছি হে প্রভু নিশ্চয় আমরা তোমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি একটা কর্ম বিশ্বাস আনার একটা কাজ এবার আমি চাইছি কি ফাক ফেললে না দুনু বানাম আল্লাহ তুমি আমার জীবনের সম্পূর্ণ গুণাগুলিকে ক্ষমা করে দাও অকিন আদা বা নার এবং তুমি আমাকে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করো তাহলে কোনো কাজ করার মাধ্যম দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া যায় এটা প্রমাণ যে আমরা ইমান নিয়ে এসেছি 
আর ইমান নিয়ে স্যার বলে ইমানের বলে বলে আন হলাম এবার তোমার কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি আল্লাহ পূর্ব জীবনে যদি কোনো ভুল করে থাকি কোনো অন্যায় অপকর্ম যদি করে থাকি সেটা তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং জাহান নামের আগুন ভয়াবহ বড় ভয়াবহ সেই জাহান নামের আগুন থেকে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো তাহলে এই কর্মের দ্বারা আমরা এই জিনিসটা চাইলাম কর্মের দ্বারা আল্লাহ নৌকাটাদের লাভ করা যায় তার জ্বলন্ত প্রমাণ বহাল শরীফের তিনশো তিন পৃষ্ঠায় হাদিস নিয়ে আসা হয়েছে লম্বা চওড়া হাদিস সে হাদিস আমরা অনেকেই শুনেছি আমি বিস্তারিত বর্ণনা করব না কারণ সময় আমার অনুমতি দেবে না সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি বাণী ইসরায়েল গোত্রের তিনজন ব্যক্তি একবার সফরে বের হলো আর সফরে বের হওয়ার পরে ঝড় বৃষ্টির সময় আত্মরক্ষা করার জন্য পর্বতের একটা গোহাতে যে কী করলো তারা আত্মগোপন করলো আর আল্লাহর কি কাজ ওপর থেকে একটা পাহা মানে পাথর গড়তে গড়তে এসে সেই গুহার মুখে জমে গেল তারা শত প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনো মতেই সেই পাথরটাকে হটাতে পারল না তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল কেমন করে আমরা বের হব কেমন করে আমরা দেশে ফিরে যাব তখন বলল কোনো উপায় নাই ভাই রে আমরা যদি পূর্ব জীবনে কোনো রকমের ভালো কাজ যদি করে থাকি আর সেটা যদি আল্লাহকে তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি হয়ে থাকে তার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করো আল্লাহর কাছে চাও হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে মুক্ত দিবে মুক্তি দিবে একজন ব্যক্তি বলল কি বলেছিল সংক্ষিপ্ত করে বলছি এটা আমি আমার ভাষায় শুধু বলছি হাদিসে হুবু হু এরকমভাবে বর্ণনা নাই হাদিসের ভাষা বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে একজন লোক তার চাষত বোন ছিল খুব দেখতে সুন্দরী রূপসী সে তার প্রেমে পড়ে এবং তাকে নিয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু ওই মেয়েটি কোনো সময় তার সঙ্গে ওই কুকাজে রাজি হয়নি এক বছর এমন অবস্থা হলো মানে একদম দুর্ভিক্ষ খাবারের খুব প্রয়োজন পয়সার খুব প্রয়োজন ওই মেয়েটি যে তার ভাইকে বলছে ভাই আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন তুমি আমাকে কিছু অর্থ দাও বললো আমি অর্থ তোমাকে দিতে পারি তুমি যদি একটি রাত্রি আমার সঙ্গে সজ্জাশায়ী হতে পারো সেই শর্তে সেই বিনিময়ে আমি তোমাকে অর্থ দেব নচেত অন্য কোনো বিনিময়ে আমি অর্থ দিতে রাজি নই সে অগাত্ত বলে ঠিক আছে তাই হবে রাজি হলো অর্থ নিয়ে এলো তারপরে এবার বুঝে তোমার সে ওয়াদা আজ পালন করতে হবে দুজনে শয্যাশায়ী হয়েছে এবার ওই যুবক ওই মেয়েটাকে ভোগ করার জন্য তার উপরে উঠে বসেছে আর ওই মেয়েটা বছর নয় এনে ঝর ঝর করে কাঁদছে আর বলছে ভাই রে আমার এটা বহুর একমাত্র আমার স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ব্যবহার করতে পারে না আমি হয়তো অভাবের তারণায় তোমাকে পয়সা চেয়েছিলাম হে আমার ভাই তুমি ওই আল্লাহকে ভয় করো হে আল্লাহ কে আমাদের ময়দানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার এবং বিশ্লেষণ করবেন তুমি আল্লাহকে ভয় করো অঝর নয়নে হাওমাও হাওমাও করে কেঁদে যাচ্ছে বলছে তুমি কাঁদছো কেন আজকে তো আমাদের মজার দিন আনন্দের দিন তাকে ভালো করে বোঝানো হচ্ছে কোনো মতেই যখন বুঝছে না অঝর নয়নে যখন কেঁদে যাচ্ছে আল্লাহ আমার অন্তরে ভয় চলে এলো আর ওই ভয় এমন ভয় এলো আমি সেই দিন আমার চাষত বোনকে আর ভোগ না করে তাকে আমি ছেড়ে দিলাম এবং তাকে যে রৌপ এবং সোনা স্বর্ণ মুদ্রাগুলো দিয়েছিলাম সেগুলোও আমি ফেরত নিইনি আল্লাহ গো এই কাজটা ওই নিভৃতে ওই রমণীকে পাওয়ার পরে সেটা আমার জন্য যদি আমি ভোগ করতাম আমার অন্যায় হতো না কারণ শর্ত সাপেক্ষে সেটা ছিল যার জন্য আমি যদি তোমার ভয় এটা করে থাকি সেই দিন যদি তার এই প্রেম তা আমার মনোবাস কমারকে সব কিছুকে বন্ধ করে দিয়ে তোমাকে রাজি করে তাকে যদি আমি ভোগ না করে আমি যদি নিজেকে পুত পবিত্র রাখতে পারি আল্লাহ এর বিনিময়ে যদি আমি তোমার কোনো রকমের নৌকট্ট লাভ করার যদি প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার বিনিময়ে আমাকে উদ্ধার করো পাথরটা তিন ভাগের এক ভাগ হলে চলে গেল দ্বিতীয়জন ব্যক্তি বলছে আমার বাড়িতে চাকর বাকর ছিল একটা চাকর মূল্য না নিয়ে এসে চলে গেল এবার তার মূল্য যেটা ছিল সেই মূল্যটাকে আমি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কাজে লাগালাম বাড়াতে 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 অনেক ছাগলের পাল অনেক কিছু সম্পদ তার হয়ে গেল এবং তার রাখাল বাখালো হলো তাকে দেখা ভাল তদারকি করার জন্য বহুত দিন পর ওই যুবক এসে ওই মানে মজদুরটা এসে বলছেন যে আমার কিছু প্রাপ্য আপনার কাছে ছিল আমি নিয়ে যাইনি সে প্রাপ্য আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক বলছে বাবু তোমার তো প্রাপ্য সত্যই তুমি নিয়ে যাওনি এই যে মাল রাখাল বাখাল যা কিছু দেখছো ছাগলের পাল এগুলো সবই হচ্ছে তোমার প্রাপ্য তুমি সব কিছু নিয়ে চলে যাও বলছে আপনি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন কেন 
আমি তো সামান্য মজুরি চাই মজুরি পাই এগুলো দিয়ে আমার সঙ্গে তামাশা করছেন কেন আমার মজুরিটুকু আমাকে দেন বলছে বাবুরে তোমার ওই মজুরিটুকুকে আমি বাড়াতে 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 অনেক বাড়িয়ে ফেলেছি আর এটা তোমারই পাপ্য তুমি এটাকে নিয়ে চলে যাও তখন সেই বা লোকটা কি করলো তার রাখাল বাখাল মজুরি যা ছিল সব কিছুকে নিয়ে গেল কিছুই ছেড়ে গেল না আল্লাহ আমি সেই দিন তাকে পাঠা দিইনি প্রতিবাদ করিনি এটা যদি আল্লাহ যদি তোমাকে রাজি করার জন্য করে থাকি তোমাকে সন্তুষ্টর জন্য করে থাকি তার বিনিময়ে কাজকে আমাকে উদ্ধার করো তিন ভাগের প্রভাব ঘটে গেল আর একটা লোক কি বললো আর একটা লোক বললো আমার বৃদ্ধ বাবা গাও মা ছিল আর আমি ছিলাম পশুপালক পশুকে চড়িয়ে নিয়ে এসে প্রথমে দুগ্ধ দহন করতাম আগে আমার বৃদ্ধ মা বাবাকে খাওয়াতাম তারপরে আমার সন্তান সন্তানকে খাওয়াতাম তারপর আমরা খাবার আমরা খেতাম একদিন অনেক দূরে চলে গেলাম বাড়ি ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল আমার বৃদ্ধ মাতা এবং পিতা ঘুমিয়ে গেছে আমি দুগ্ধ দহন করলাম আমার কচি কচি বাচ্চারা দুগ্ধ পান করার জন্য আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কন্দন করছে আমি বললাম না আমার সিস্টেম আমি কখনোই ভাঙবো না আগে আমার পিতা এবং মাতাকে পান করাবো তারপরে তোমাদেরকে পান করাবো আমি দুধের বাটি দুই হাতে নিয়ে মা এবং বাবার জন্য তাদের শিওরে অপেক্ষা করতে লাগলাম আর আমার ছোট ছোট বাচ্চারা হাউ মাউ করে কানছে কিন্তু আমি তাদের দুধের পান পান করার জন্য দাঁড়িয়েই থাকলাম আমার মা বাপ যখন জেগে উঠলো তাদেরকে প্রথমে আমি দুধ পান করালাম আল্লাহ গো এটা যদি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাকে রাজি করার জন্য করে থাকে তার বিনিময়ে তুমি আজকে আমাকে উদ্ধার করো পাথর ছোটে গেল তারা মুক্ত হয়ে বেড়ে চলে এলো তাহলে ভালো কাজ যদি করা যায় আল্লাহকে রাজি এবং তুষ্ট করার জন্য সেটাই হচ্ছে অসিলা তার বিনিময়ে পরকালে মজুরি পাওয়া যাবে এটাই হচ্ছে অসিলা তৃতীয় নাম্বার যে অসিলাটাকে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে তাওয়াসুরে বে দোয়াই রজুল ইসলে নেককার ব্যক্তির কাছে দোয়া প্রার্থনা করা এটা কিন্তু বৈধ দিনদার পরিষ্কার কোনো ব্যক্তি যদি থাকে তার কাছে আপনি দোয়া চাইছেন এই দোয়া চাওয়াটা বৈধ এটা আপনি চাইতে পারেন কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তিটা জীবিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তি জীবিত থাকবে এবং উপস্থিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত চাহা বাইধ সে যদি অনেক দূরে চলে যায় অমুক ব্যক্তি অনেক দূরে আছে এসে জীবিতও থাকুক তার বিনিময়ে আমি দোয়া যাচ্ছি এর চলবে না তাকে উপস্থিত হতে হবে এবং জীবিত থাকতে হবে এই দুটি শর্ত যদি পাওয়া যায় তাহলে লেখকার দিনদার পরিষ্কার মানুষের কাছে আপনি দোয়া চাইতে পারেন এবং এই দোয়া চাওয়াটা হাদিস এবং কোরআন তারা সম্মত বোখারি শরীফের কেতা আবুল ইস্তেসকা অধ্যায়ে বাবুল ইস্তেসকা অধ্যায় মানে বৃষ্টি চাওয়ার পানি বৃষ্টি চাওয়া পানি এই অধ্যায়ে একটা হাদিস নিয়ে আসা হয়েছে উমার রোজ আল্লাহ তালা আনহর যুগে কাহাত সারি হলো অনাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল আল্লাহর নবীর প্রিয়তম সাহাবা ওমর রোজ আল্লাহ তালু সকলকে হুকুম দিলেন চলো মাঠে যেতে হবে ইস্তেসকার নামাজ পড়তে হবে ইস্তেসকার নামাজ পড়ার পরে দোয়া করার সময় তিনি বলছেন আল্লাহ গো আমাদের মধ্যে নবী ছিল আমরা নবীর মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ তোমার কাছে পানি চেয়েছি আমরা পানি পেয়েছি আজকে আমাদের মধ্যে নবী নেই কিন্তু তার চাচা আব্বাস এখনও বেঁচে আছে তিনি আমাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি দিনদার পরিচার খুব ভালো এবং বয়সে সব থেকে গুরুজন ব্যক্তি আল্লাহ কার মাধ্যমে এবং আমাদের যতগুলো নেককার বান্ধ আছে এদের মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে পানি দান করো না হলে আমরা হালাপ হয়ে যাব আকাশে বৃষ্টি ছিল না বৃষ্টির উদ্ভাব হলো আর ঝর 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 করে পানি ঝরতে শুরু করলো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এটাই যদি কোনো মৃত্যু ব্যক্তির নামে অশিলা চাওয়া বৈধ হতো আমার নেতা ওমা রোজাল্লাহ তালা আনুভ আল্লাহর নবী দোহাই দিয়ে পানি চাইতেন কিন্তু আল্লাহর নবী দোহাই দিয়ে পানি চাননি কারণ তিনি মারা গেছিলেন আব্বাসের দোহাই দিয়ে পানি চেয়েছিলেন ভণ্ড আলেমগণ তোমরা মানুষের ইমানটাকে নষ্ট করার জন্য যে মরে পচে শেষ হয়ে গেছে তার মাধ্যম দিয়ে অশিলা বানিয়ে দিয়ে পরকালে তুমি নাজাত পেতে চাও এটা কখনোই সম্ভব নয় কাজেই অশিলার এই তিনটি মাধ্যম সই শূন্য দ্বারা প্রমাণিত এক আল্লাহর গুরুবাচক নামের মাধ্যম দিয়ে দ্বিতীয় ভালো কর্মের মাধ্যম দিয়ে তৃতীয় দিনদার পরিচিকার মানুষের কাছে দোয়া প্রার্থনা করতে চাওয়া যায় হে আল্লাহ আমি অসুস্থ আছি ভাই একটু আমার জন্য দোয়া করেন তো এর জন্য কোনো উপঢ উপর লাগবে না এর জন্য কোনো ফিস দিতে হবে না ভাই আমার জন্য একটু দোয়া করেন একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের জন্য দোয়া করবে একজন মমিন আর একজনের জন্য মমিন দোয়া করবে এই দোয়া এই তিনটি পদ্ধতি ছাড়া যাওয়া হবে না আর যে পদ্ধতি আজকে পৃথিবীতে বর্ধমান সেই পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ নবীর ভাষাটা শুনুন দিয়ে আমার বক্তব্য যদি দু পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক হয় ক্ষমা প্রার্থী শুধু এই হাদিসটা বলে আমার বক্তব্য দিয়ে রাখবো আল্লাহর নবী মাহমুদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে মানে তা আসলে বেধি যেটা যেটা আমাদের আমলে চলছে আর কি আল্লাহর নবীকে হুকুম দেওয়া হচ্ছে কি 
ওয়ান জেরা সি রাতা কাল আকরাবিন হে নবী তোমার নবী নিকটবর্তী লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করো আল্লাহর নবী ডাক দিলেন সকলকে ডাক দিলেন আম্মা ও খাসা লম্বা চওড়া হাদিস ডাক দেওয়ার পরে এক একটা বংশের নাম করছেন আর বলছেন জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও আমি মোহাম্মদ কালকে আমাদের ময়দানে তোমাদের কোন কল্যাণ করতে পারবো না কোন উপকার করতে পারবো না উপকার করতে পারবো না এইরকম ভাবে প্রত্যেকটা বংশের লোককে ডাক দেওয়ার পরে শেষে তার নয়নের দুলালি মা ফাতেমা রাজিয়াল্লাহ তারা আনহাকে সম্বোধন করে বলছেন ফাতেমাকে সম্বোধন করে সম্বোধন করে বলছেন তুমি তোমার জীবনটাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও তুমি মনে করে নিও না আমি নবীর বিটি পরকালে পরিত্রাণ পেয়ে যাব ফতে মারে যদি তোমার কোন জিনিসের প্রয়োজন হয় এই দুনিয়াতে যতদিন আমি বেঁচে আছি তুমি আমাকে চাও যতটুকু ক্ষমতা আমি তোমাকে সাহায্য সহযোগিতা করব কিন্তু ফতে মারে মৃত্যুবরণ করার পরে কাল কেমতের ময়দানে তোমার বাপ তোমার বিন্দু মাত্র উপকার করতে পারবে না এটা যদি আল্লাহ নবীর অবস্থা হয় এটা যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের অবস্থা হয় বর্তমান যুগের কোন মহামানব এলো কোন পিরানে পীর এলো কোন এমন অলিয়ে কাগজ কুতুব এলো যাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার বিনিময়ে আমার ইমিয়ান বিক্রি করে তার হাতে বয়াত গ্রহণ করে তার অশিলা দিয়ে আল্লাহকে নৌকট লাভ করতে গিয়ে আমি একুলো হারাবো পরকুলো হারাবো দুনিয়াবি জীবন আমার শেষ হবে পরকালে আমি ইমান হারা হয়ে জাহান নামে যাব এমন কোনো মহামানব আছে কি আল্লাহ নবীর থেকে কাজেই সাবধান হতে হবে আমাদেরকে অশিলার ভাউতাই পড়ে আমরা ইমান হারা হব না ইমানকে আমাদের মজবুত করার জন্য অশিলার যেটা সত্যের যে অশিলা বৈধ এবং শুদ্ধ সংক্ষিপ্তভাবে যার উদাহরণ আপনাদের কাছে পরিবেশন করা হলো সেইভাবেই আমরা আল্লাহর নৌকট্ট এবং আল্লাহর খুশি কামনা করব পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা আল্লাহ গো তুমি আমাদের সকলকে এই অশিলার ভ্রান্ত জাল থেকে মুক্ত করে সঠিক শুদ্ধ ইমান নিয়ে এসে যাতে আমরা ইমান যুক্ত ইমান নিয়ে এবং আমল যুক্ত ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারি এবং এহলৌকিক জীবনে পরলৌকিক জীবনে যেন আমরা কল্যাণকামী হতে পারি সে তো ফিক তুমি আমাদের সকলকে দান করো আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ